。皆さんこんにちは。今回はサイバーパンク2077のエンディングを紹介したいと思います。この動画はサイバーパンク2077のネタバレが含まれています。なので、未プレイの人はブラウザバックをお勧めします。それで今回紹介するエンディングは自殺エンディングになります。このエンディングは特に実績の解除には関係のないものであり、クリア報酬のアイテムなどがもらえることはありません。このエンディングに入るためにはメインジョブや総局第15番 OP。55、1、2テブイの残り時間がわずかなことを知る。B をスプーには荒坂に乗り込んでみこしのシステムを使い、ジョニーの精神を切り離す必要がある。そして、B とジョニーは屋上でする最後の決断で、このまま全てを忘れるのもいい、を選択をすることで見ることができます。選択としては綺麗な感じだが、残された友人たちの声を聞くと少し胸にくるものがあるエンディングです。それでは見てみましょう。ではまずエンバースへ向かいましょう。男が来ました。武装しているようです。この先に進むとエンディングまで戻れないので注意しましょう。サイドジョブなどはクリア後にもできます。装備などを整えてから向かいましょう。もちろんです。わかりました。気に入らねえ。何もかも気に入らねえ。あの高飛車女を頼ってもろくなことにならねえぞ分かってる用心するってお前の用心は当てにならないからなおかしな気配がしたらすぐに逃げるぞここで花子と話しますが選択肢は何でも大丈夫ですエンディングには影響しません花子さんに切り替えようクソちなみに今花子が弾いてる曲が野草曲第15番ですよかった。来てくれたのね。この後、花子と話をします。花子のプランでは、頼信が父親殺しをした証言を V がすることで、頼信を失脚させることが狙いです。その報酬として、V のコンストラクトを取り除く手伝いをするというのが花子のプランです。父の死の真相を白日のもとにさらすには、これ以上うってつけの場所は存在しないでしょう。あなたをこの会議に出席させる。そこで。兄について証言しなさい証言ねさっきからそっちの話ばっかりだが頼信の排除と引き換えに私もコンストラクトの排除に協力する一通り話を得た頃ブイの体調が悪化しますでも千載一遇でなくて他に当てがあるのかしらおいもう行くぞ B 気分が悪いのえ血が出てるわあなたに時間の余裕はないよね。決断を急いで、なるべく早くね。ああ、わかってる。外の空気に当たれ、今すぐだ内で花子の計画とは別のジョニーのプランを聞きますああもちろんキーを渡せってんだろお前を助けたいんだよ二次エンドトライジンを使ってハンドルをこの俺に譲れ三越まで俺が連れてってやる<笑>どうやってだあの高飛車女の助けは借りないそれだけは確かだ一人じゃ絶対に無理だああその通りだだからローグを引き入れるあいつの腕はまだ鈍っちゃいない。貸し回ることだしな。どうだか。半世紀前ならまだしも、今更こんな危ない話に乗るか。説得してみせるさ。いいから俺たち二人に任しときゃいい。昔やったみたいに、荒坂タワーにド派手な勝ち込みをかましてやる。そして見越しにたどり着く。それしか方法はない。それなら俺が自分でローグに頼むぞ半人前のひよっこに頼まれてこんな話に乗るわけないだろ
だが俺なら昔のよしみがあるからなパパムは協力したがってたいいかお前とパナムがどういう仲なのかはよく分かってる本当だでもなだからこそやめといた方がいいんだ絶対に彼女を巻き込むな俺は一度同じ過ちを犯した命の危険もあるんだ巻き込んだ上万一のことがあったら耐えられるのか俺たちが頼れる最後の希望はアフターライフの女王つまりロングだけだ花子の提案も無視できない誰の何だっていい加減にしろあれだけ力があるんだ一番確実かもしれないああ死体になる確実な方法だなクソ高校女に惑わされやがってこの件は俺とローグで何とかする昔みたいになリソース人脈と三拍子揃ってるこれ以上の適任者は他にいないジョニー信じろってタワーに突っ込むオルトがみこしの入り口を開け俺がなんだよまたおめんねかエレベーター内で気を失った V はジョニーの手によってビクターの診療所に運ばれるしつけ B、まだ動くなよビク痛むだろう意識が朦朧とした状態で来たもんだからベータハロペリドールを使ったんだだが感覚過敏があるってことは視神経は損傷してないようだな頭がすぐに生体チップの安定化が完了するいつまでこんなことを続けるつもりだこっちが聞きたい見たところ長くは持たないぞ次に発作が起きたらどっかの路地裏でのたれ死ぬのがオチだ自分の手で解決したいならこれが最後のチャンスだ分かったな分かってる何かいい案はないかおいおい何回同じことを言わせる気だ全てはお前さん次第なんだよ俺にも頭の中のそいつにも決められない B そこのテーブルを見ろあれがどうかしたのか1回分の疑似エンドトライジンミスティからのプレゼントだ頭の中の声に屈したいなら好きにしろ薬で自分を眠らせ体を明け渡すんだ<笑>そうでなければ自分のやり方で肩をつけるんだな俺からのプレゼントとして遮断薬も用意したあのテーブルまで自力で歩け選ぶのは誰でもないお前さんだ聞いたろ最後のチャンスだハンドルを俺に譲れエンドトライジンローグアルサカタは通るべき道はそれしかねえいい加減にしろ少し考えさせてくれ脳みそをストレッチしたいってんならせめて外でやったらどうだ,うだおい B 声に出てるぞ声何のことだ手遅れになる前に決断しろよああ分かったどっちを選ぶにしてもお前が歩けなきゃ始まらねえ B さっき頭の声を聞いちゃったようなすまん変なのを聞かせちゃったないいのよ状況は分かってるから辛いでしょうねあなたたちどちらにとってももしここで決めたくなかったらいい場所があるそうだなビクターも俺にうんざりだろうし腹を立てないで
彼今日はチャクラが全部閉じてるしコーヒーを飲みすぎなのよそれと俺のオーラが荒れてるんだろうええその通り行こう特別な場所なのか前にジャッキーも連れてったのすぐ近くよジャッキーにもそんな場所が必要だったのかいいから来てミスティンに連れられ屋上へああやっぱり外の空気はうまい見える一人で考え事をしたい時はいつもここに来るのそいつは明暗だ一旦腰を下ろして頭を整理しようぜありがとうミスティいい考えだそれでジャッキーはここで何を決心したんだもちろんこの町の伝説になるんだってじゃあ一人にしてあげるねごゆっくりさっきは本気でビビったぜあのまま死んじまうかと思った俺はまだ生きてる今んとこな別れを言いたいやつがいたら今のうちに連絡しとけ最悪の事態を考えとけってことかそうじゃないがどうことが運んだって危険なかけだもしうまくいかなかったらとにかく連絡しとけ話すんなら今しかない幸い薬は逃げやしねえからなやめとくさよならを言うのは好きじゃない好きにしろここまでいろんなことがあったな全ての始まりはあのクソったれなゴミ捨て場だったその後殺されかけたけどなまさにそれだ今の俺は180度変わってお前を助けようとしてる俺に任せてもいいしパナムたちノーマッドを頼ってもいいあいつらに何かあってもお前が耐えられるならなあるいは荒坂との取引に乗るかそうすればお前は魂を売ることになるお前とローブに任せるよ一番勝ち目があるのはそれだ本当にいいんだな引き返すことはできないぞってくれ少し考える時間が欲しい選択肢はもう一つあるあ何もかもこの薬も忘れて全て終わらせるんだこのまま何もしなかったら二人ともおしまいなんだぞ分かってるそれでいいんだおいおいちょっと待てよここまで来るのにお前は散々苦労してきただろうそうだななぜ今になって諦めるどうしてだ異性が少なくて済むからだ他の方法を選べば人が死ぬ人は死ぬもんだ仕方ないだろう俺たちのために死なせていいのかそうは思えないそれに2人とも自分でいられる死に際までってことかああ命が尽きるまで。
そんなこと考えもしなかったお前ってやつには未だに驚かされるお前に影響されたのかもな B 本当にいいのかお前が納得してくれるなら俺なら選ばないがまあいいさ本当に反対しないのか<笑>俺もお前に影響されたのかもな。やるか。ここは。本当に綺麗だ。お前といて楽しかったぜ、ビー。
何考えてたのそれとも何も考えてなかったどうなのよあんたのためを思っていろいろやってあげたのにこのバカその恩を返すどころか命を待つなんて最低だよ地獄に落ちてせいぜい苦しめばいいそれでも私はあんたを許せないさよならはい、以上が自殺エンディングになります。生きるため、伝説になるために数々の困難を乗り越えた部位、しかし最後には全てを諦める決断をした。荒坂に乗り込めば多くの仲間を失ってしまうだろう。それとも、みこしに無事たどり着いたとしても、また無駄足になってしまうかもしれない。時間が限られている B にとって、それは十分すぎる理由だったのかもしれない。B の中で張り詰めていた糸が急に切れてしまったのかもしれない。相棒のジョニーもそんな自分の考えを肯定してくれている。ただ一つ言えるのは、V はないとシティに名を残すことはできなかった。成り上がろうと必死にもがいたが、それも叶わずただ死んでいくないとシティの日常の一つ。この暗闇の中に一発の銃声が響く。え、なにこれ現実を受け入れるここで終わりなのこんなので終わりなのそんなの私は許してないわよ。ナイトシティの伝説になるのは B しかいないわよ。だから、So